Fromage. Salut les carencés. C'est une des vidéos la plus attendue de cette série de Noël. Ma sélection excellence des meilleurs fromages français. Pour cette vidéo, j'ai demandé à toutes mes marques préférées de m'envoyer des colis avec leur gamme à vous présenter et à l'issue de cette dégustation, en faire une sélection à vous proposer pour créer votre plateau de fromage pour les fêtes de fin d'année. Je suis si heureuse de vous proposer cette vidéo. Il n'y a jamais eu autant d'alternatives en France. Je remercie toutes ces marques de me faire confiance. Je suis très honorée de présenter cette vidéo aujourd'hui. Et je remercie particulièrement Jane Joy qui, en plus d'être l'un des piliers du paysage végétal français, ont sponsorisé cette vidéo et m'ont permis de vous aider à changer vos habitudes tout en conservant cette tradition de Noël sans cruauté. Donc merci Jane Joy et bravo pour tout ce que vous faites depuis tellement d'années. On peut les applaudir Donc je vous présente mes gammes préférées. Il euh, y a un peu tous les prix, donc je te mets les références en barre d'infos et à toi de choisir quel fromage t'intéresse selon ton budget également. Et avant de commencer la présentation des dégustations des gammes que j'ai reçues, je voulais aussi préciser qu'il y a une gamme que j'ai pas pu recevoir, c'est celle de Tom Pousse, qui est une marque que j'adore. Et en fait, leur cuisine a été en travaux pendant le mois de novembre, sauf que cette vidéo a été tournée au mois de novembre. Leurs fromages seront en vente de nouveau fin novembre, début décembre, vous pourrez les avoir pour votre Noël. Et c'est important pour moi parce que euh, l'un de leurs fromages est arrivé en deuxième position du podium de ma sélection excellence. C'est le rouillé fumé au bois de cerisier. Je vous le présenterai une autre fois, c'est pas grave. Déjà on sait qu'il existe, ça me soulage. Donc la gamme de Tom Pousse n'est pas présente dans cette vidéo, mais ça veut pas dire que c'est pas bon, ça veut dire que euh, bah, j'ai pas pu recevoir leur fromage et ils font euh, quand même partie des meilleurs. Hein. Il y a peut-être aussi des marques que je ne connais pas encore, puisque je ne connais pas tout. Donc n'hésitez pas en commentaire à mettre en lumière ces marques que vous aimez ou à faire part de vos préférences aussi en matière de fromages végétaux. Est-ce que vous êtes prêts J'ai pas entendu Est-ce que vous êtes prêts, la France Pas trop, hein Les fromages, euh, non, hein je vous invite tout de même à attacher votre ceinture. Cette vidéo est très appétissante et je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour commencer, je vous présente la gamme de Jay Joy, puisque le grand champion de cette sélection excellence, c'est le Jeanne. Leur fromage végétal façon bleue que j'adore et que j'utilise depuis des années. Que j'ai d'ailleurs utilisé dans la vidéo des 4 apéros. Que vous connaissez déjà. Si vous aimez à la base les fromages bleus type Roquefort, Gorgonzola, tout ça, c'est celui-ci qu'il vous faut. Ce fromage est selon moi l'un des meilleurs sur le marché. Il a conquis le cœur de beaucoup d'entre nous et ça a été aussi d'ailleurs celui qu'ont préféré mes amis qui ne sont pas véganes et donc qui ne sont pas forcément habitués à déguster des fromages végétaux. En gros, il met tout le monde d'accord. Et je me souviens aussi de l'avoir dégusté cet été au restaurant étoilé Ona que la chef Claire Vallée a décidé d'intégrer à sa carte. C'est pour te dire. Il est bon, il est beau, il est crémeux et je trouve le goût du bleu très doux et équilibré. Essentiel selon moi sur un plateau de fromages végétaux pour les fêtes de fin d'année. Jane Joy, vous les connaissez déjà sans doute puisque c'est eux qui ont créé également le joie gras que je vous ai déjà présenté, c'est l'une des meilleures alternatives au foie gras. Je le sers aussi toujours à Noël et au réveillon avec du confit d'oignon. C'est délicieux. On le trouve en magasin bio ou sur leur boutique en ligne. Mais revenons-en au fromage. Jane Joy propose aussi toute une gamme de fromages frais. Le Geta façon feta que j'utilise plutôt l'été, le Cendré, Jean que j'ai adoré et que j'ai sélectionné cette année comme étant l'un des meilleurs aussi. Il est frais, très bon, presque un cousin du bleu, mais avec une pâte plus solide et encore plus doux. Et esthétiquement, je le trouve trop stylé, tout noir comme ça. Et puis ça rappelle les fromages cendrés qu'on a l'habitude de manger, tout simplement. Ça me donne envie de le déguster près d'un feu de cheminée. Hein 
Ensuite, un autre frais, c'est le jean poivron. Donc très bon aussi, tu peux le choisir si tu fais un repas de Noël avec une thématique méditerranéenne, mexicaine. Il serait parfait pour terminer la dégustation. Et on a aussi le prairie avec du basilic frais, plus crémeux que les autres et tout aussi délicieux. Et enfin, leurs affinés. Le Joséphine, l'une des alternatives au camembert les plus populaires. Vous avez sans doute déjà vu cette boîte aussi au rayon frais des magasins bio. C'est un peu le chouchou, celui-là. Et puis j'aime bien le booster avec la confiture de cerise noire. Trop bon. Allez tiens, pour la peine je m'en refais un petit. Et je le sers sur du pain nordique foncé. Visuellement c'est beau. Hein On y est là, dans le plaisir. Et enfin, leur bûche, Jill, que je déguste aussi avec du confit d'oignon. Et la grande nouveauté cette année, c'est qu'ils viennent de sortir leur râpé, que vous pourrez utiliser pour des gratins ou autres, et que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo pour créer mes varmentiers au vin rouge. Et la surprise de cette année, c'est que Jane Joy a décidé de vous offrir moins 15% sur toute leur boutique en ligne pour cette période de fête. Donc on a créé pour vous le code EVA15. Donc profitez-en. Maintenant, je vous présente la gamme des nouveaux affineurs. Là aussi, une marque bio qui propose des affinés et des frais, produits en France, avec des ingrédients 100% naturels, sans additifs, leurs cajous sont aussi équitables, décortiqués mécaniquement, comme tous les fromages que je vous présente dans cette vidéo d'ailleurs. Hein. J'ai tout vérifié, c'est tout bon. Et certains de leurs fromages sont aussi proposés à la carte de certains chefs étoilés. Et voici leur incontournable frais nature à tartiner. C'est le meilleur dans sa catégorie et je l'ai donc choisi dans ma sélection excellence aussi. Pour toutes tes créations culinaires avec une base de fromage frais à tartiner, c'est celui-ci qu'il te faut. Regarde-moi cette crème. Et il propose en plus du nature d'autres frais à tartiner. Ail et fines herbes, délicieux aussi. On sent bien les petits morceaux d'ail frais à l'intérieur. Je l'ai mangé en un jour. Tu commences à avoir faim là, non Échalote ciboulette. Et poivre de campote. Très bon le poivre aussi. Si t'aimes ça, prends-le, tu ne seras pas déçu. Voici maintenant leurs affinés. Et regarde bien, parce que là aussi, j'en ai choisi un dans ma sélection excellence. A ton avis, lequel Le Margot Le Germain Ou l'Albert Donc là aussi, on est sur trois superstars des fromages affinés. Les trois sont très bons. Leur texture et leur croûte sont clairement réussies. Mais c'est donc le Germain pour qui j'ai eu une préférence. Il est onctueux. Il me rappelle un peu le goût de la fondue, je ne sais pas pourquoi, et j'adorais ça, donc euh, j'ai adoré. Et lui, je le mange comme ça, parce que je l'aime trop. Et maintenant, je vous présente une toute nouvelle marque qui joue déjà dans la cour des grands, Vegils. Et leur camanjou à la truffe est arrivé sur le podium des trois meilleurs fromages pour Noël que j'ai sélectionné pour vous. Regarde ça. La croûte est épaisse et gourmande, la texture est tendre et on sent bien le goût de la truffe. Et puis lui, quand on commence, on ne s'arrête pas. 
attention. Tu peux les commander en ligne ou dans certaines épiceries spécialisées. Va voir sur leur site, je te mets la référence en barre d'infos. Et enfin, les fromages haut de gamme de chez Petit Vegan, que vous connaissez déjà sans doute. Le Petit Alba, le Petit Lorrain, le Petit Bleu, le Petit Frais à l'ail, le Petit Frais Bruschetta, le Petit Frais Échalote Ciboulette et le Petit Frais au Curcuma. J'en ai sélectionné trois de cette gamme dans ma sélection excellence, mais honnêtement, je les ai tous aimés. Le petit Alba, pour moi, c'est un des meilleurs façons camembert aussi, ex avec le camembert de Tom Pousse. Mais bon, j'aimais pas trop le camembert à la base. Mais alors par contre, j'adorais le brie. Et j'ai enfin trouvé mon bonheur avec le petit Lorrain. Ouh là là, alors celui-là, je l'ai adoré. La texture est parfaite, le goût n'est pas âpre comme parfois peuvent l'être certains affinés végétaux et qui te laissent un goût bizarre sur le palais au fond de la langue, tu vois. La croûte est généreuse et rien qu'à la coupe, j'ai commencé à saliver. Bref, vous l'aurez compris, c'est un de mes préférés aussi, et lui dans la sélection excellence. Ensuite, bon, il propose un bleu aussi, très bon, mais bon c'est... Oh, regarde il y a un cœur dans le moisi du bleu. T'as vu C'est un signe. Ça va te porter chance. Et ils font aussi des frais très très bons. Le bruschetta est délicieux. L'échalote et ciboulette est incroyable. Hop là, encore un peu celui-là. Et alors celui à l'ail, comment dire Déjà, regarde, il brille. <rire> il est super crémeux et vous connaissez ma passion pour l'ail. Donc autant vous dire qu'il y a eu une explosion de plaisir dans mes papilles lors de la dégustation de cette tartine. Je l'ai donc inclus instantanément dans ma sélection excellence, mais en vrai, Concernant les frais de petit vegan, ces trois-là se valent. En fait, ça va dépendre de ton goût. Si tu préfères l'échalote et la ciboulette à l'ail, prends-toi celui à l'échalote et à la ciboulette. Il est vraiment tout aussi bon. Pareil, le bruschetta, euh, je l'aurais pris aussi pour ma mère, je sais qu'elle aurait adoré. Et le curcuma, pareil, je trouve ça très original de proposer une saveur curcuma. C'est pas très courant et ça accompagnera parfaitement un Noël à thématique indienne, par exemple. Donc euh, à toi de faire ton choix. Toute cette gamme est bio et équitable aussi, adaptée à une alimentation crue. Et Petit Vegan, ce sont eux aussi qui fabriquent la bonne foi de Marie-Sophie L. Tu sais, une autre alternative au foie gras que je t'avais présenté, qui avait remporté le prix 2019 des trophées de l'agroalimentaire et qu'on trouve en magasin bio ou sur leur site internet. Voilà, je vous ai présenté tous mes fromages végétaux préférés. Je vous ai mis en barre d'infos les références de ma sélection Excellence. Mais surtout, je vous ai mis tous les liens de chaque fromage sélectionné dans ma rubrique sélection sur mon site internet. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour le commander. Sachant que la plupart sont dispo en magasin bio. Hein. Mais pas toujours, donc on ne sait jamais. Si tu veux être sûr d'avoir ton plateau de fromage à Noël, et si tu veux profiter des 15% de réduction sur la gamme de Jay Joy, il faut que tu commandes en ligne, donc euh, fais-toi plaisir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une bonne dégustation et un bon appétit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.